俄乌之间的这个冲突，实际上决定的主导权在外部，而不是在乌克兰和俄罗斯两个国家。大家好，我是曹卫东。最近呢、啊，这个俄乌双方啊，都发出了准备谈判的信号，但很有意思。有的人说呢是乌克兰顶不住了，有的人说呢是俄罗斯顶不住了。其实啊，双方啊都想谈，但是呢，现在没法谈。他们的谈判的姿态啊，都是为了测试对方的态度。为什么这样说呢？你看啊，这个俄罗斯说我已经准备好了，随时可以谈，但是呢，要在现在，也就是俄罗斯发动了特别军事行动以后，在战场上取得相应的战果的基础上来和乌克兰进行谈判。而乌克兰方面的这个说法是什么呢？可以谈。但是呢，不跟普京谈，俄罗斯的要赔偿我的战争的损失，然后我才能跟你谈。再有呢，作为乌克兰方面呢，提出了另一个看法，就是现在还不是谈的时候，应该到二零二三年的年底再开始和俄罗斯谈。当然，这个乌克兰方面还提出来一个观点，就是现在既然啊，西方也在说，呃，你把赫尔松拿下来了，有了一定的筹码，是不是？可以谈啊！乌克兰方面说呢，呃，要让俄罗斯完全退回到二月二十四号。你看，双方的差距显然是巨大的。如果按照双方的这个要求啊，根本就没法谈。那为什么要释放这样的信号呢？因为我们看啊，作为俄罗斯方面，他说我现在随时可以跟你谈，因为他现在在实际发动这种特别军事行动以后呢，他在乌克兰的这个领土上已经进行了。有些州的公投，那么他占的地盘现在是很大的啊。尽管在局部可能还有一些双方的攻防，但是他现在占的地盘是多了，不是少了，所以呢，消耗也很大。但是他毕竟顶住了北约和美国对他的压力，所谓的各方面的就是混合战争吧，啊，这样一种情况。那么，作为乌克兰方面，他现在要求是很高的，要求俄罗斯完全退回去，把现在俄罗斯占的这些乌克兰领土全部退出来，包括克里米亚地区。那这个你在战场上没有拿到的筹码，你想在谈判桌上凭外交官管他要回来，那恐怕目前还没有这样的先例。所以我们看，那么现在实际上，即使双方谈。也谈而无果。那么说，现在双方面临的情况是什么呢？因为特别军事行动也好，战争也好，已经九个月了，二百多天时间里，双方的消耗都很巨大。那么我们先拿乌克兰来说，因为乌克兰现在呢要求啊，就是俄罗斯完全退回去，实际上这不可能的啊。这样呢，他现在面临的是什么呢？实际上，到底谈不谈要看美国。拜登总统说要谈，那乌克兰就得谈。为什么呢？因为你的武器装备是来自美国，来自北约。如果他一旦给你停了军火，你就是巧妇难为无米之炊啊，你没法打呀，你没有武器装备怎么打呀？所以呢，还有一点要看欧盟的脸色，因为现在呀、啊，乌克兰欠的钱已经该还了，他起码每个月或者就现在而言，要把百分之五十几的钱都拿来还债。你不还债，那人家肯定不借给你钱，也损失你的信誉，谁给你还啊？你哪有钱还啊？所以呢，你叫俄罗斯来还你战争的赔偿，现在是不可能的。那只能是让欧盟替你还。那么欧盟给你还钱，你就有钱花；欧盟不给你还钱，你就欠着钱，你就没钱花。那你这个战争怎么进行下去呢？所以我们说呀，乌克兰谈不谈，其实不在于乌克兰自己，而在于美国，在于欧盟，在于北约。如果这些方面认为现在该谈了，那乌克兰不谈也要谈。那么这些方面说不能谈，那乌克兰即使想谈也谈不下去。所以现在呢，俄罗斯比较主动，因为我说这个随时可以谈，因为他现在这个地盘占了，他的手里有筹码，你谈吧。乌克兰一方呢，他没有筹码，所以就目前的情况而言啊，我们说乌克兰要拿到。二零二三年年底去谈判，我觉得这只是嘴上说说，因为你未必能够坚持到二零二三年的年底。而现在呢，外部的压力很大，你自己的这种综合国力的支撑，还有你的武器装备的来源，都受到了很大的制约。所以，我们说，就目前判断。
俄乌之间的这个冲突，实际上决定的主导权在外部，而不是在。乌克兰和俄罗斯两个国家。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿。感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。